வெல்கம் டு எம்எஸ்கே லைஃப் ஃபில்டிங் ஃபவுண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் கட் ஆஃப் இந்த ஆண்டு வந்து நூற்றி தொண்ணூறு மார்க்கில் இருந்து நூற்றி எழுவத்தெட்டாக மாறிவிட்டது ஆனால் மருத்துவ கட் ஆஃப் மார்க் வந்து நூறு மார்க்காக அதிகரித்து விட்டது அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த மருத்துவ துறையின் மீது மக்களுக்குள்ள ஈர்ப்பு அதிகமாகிவிட்டது என்று பொருள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த ஆண்டு வந்து நீட் எக்ஸாமினேஷன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணியிருந்தவங்க ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டு கேண்டிடேட் இதில் வந்து அவங்க பாஸ் ஆனவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தஞ்சு பேர் இதில் இந்த மெடிக்கல் டெஸ்ட்டில் வந்து பாஸ் ஆகியிருக்காங்க இதற்காக வந்து முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி பதிமூணு அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் ஆகிருக்குது அதில் வந்து முப்பத்தி ஓராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் வந்து கேர்ள்ஸுடைய அப்ளிகேஷன் இருக்குது நன்றாக திரும்பவும் நினைவைத்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இதுதான் இந்த முப்பத்தி ஓராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு எலிஜிபிள் கேண்டினேட் இருந்து கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐந்து அதே போல் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இவங்களுக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இதில் எலிஜிபிள் வந்து இருபத்தி ஐயாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று இதில் அதிர்ச்சியான தகவல் என்னென்னு கேட்குறீங்களா நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வந்து ரிப்பீட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க ஏற்கனவே போன வருஷம் வந்து அல்லது முந்தின வருஷமாக வந்து இந்த நீட் எழுதி ஃபெயில் ஆகி அதில் மறுபடியும் ரெண்டு வருஷம் பாஸ் பண்ணி வெளியில் வந்தவங்க தான் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது மக்கள் எதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதில் ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அதே போல் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வெளி ஸ்டேட்டில் வந்து படிப்பவர்கள் ஆனால் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர்கள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு பேர் வந்து இந்த கவுன்சிலிங் சீட்டுக்காக எம்பிபிஎஸ் கவுன்சிலிங் சீட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இதில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூலில் படித்த மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரேங்க் லிஸ்ட் இருக்காங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது மாணவர்களுடைய கல்வி திறன் கல்வி ஆர்வம் மருத்துவ துறையை நோக்கி பயணிக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் இருப்பினும் இந்த நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து சதவீத மாணவர்கள் ரிப்பீட்டட் ஆனதுனால என்ன வந்து மாணவர்களுக்கு பாதிப்பு என்று சொன்னால் இவர்கள் இரண்டு ஆண்டுகள் இதை பயிற்சி பெற்று இதில் தேர்வு பெற்றுள்ளார்கள் இதனுடைய விளைவு இப்போது உள்ள மாணவர்களுக்கும் அது சிக்கலை ஏற்படுத்தும் பெற்றோர்களே இதன் வாயிலாக நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன செய்தியை சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய கற்றல் திறனை அதிகப்படுத்துவதற்கு அதிகமான முயற்சி உங்களுடைய முயற்சி தேவை பொதுவாக பள்ளியை நாம் குறை சொல்லிவிட்டு நிர்வாகத்தை குறை சொல்லிவிட்டு நம் குழந்தைகளுடைய குறையை மறைக்க ஆரம்பித்து விடுகிறோம் அதனுடைய விளைவு தான் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டு கேண்டினேட் எக்ஸாம் எழுதி ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தஞ்சு பேர் மட்டுமே இதில் பாஸ் ஆகி உள்ளார்கள் ஸோ இந்த நிலை மாறுவதற்கு குழந்தைகளுடைய கற்றல் தன்னை அதிகப்படுத்த வேண்டும் தமிழகத்திலே படித்திருந்தும் கூட ஏன் அவர்களால் வெற்றி வர முடியவில்லை தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ப்ளஸ் டூ எழுதியுடைய எண்ணிக்கை எட்டு லட்சம் ஆனால் எம்பிபிஎஸ்க்காக நீட்டுக்காக அப்ளை பண்ணியிருந்தவங்க ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டு பேர் அதில் பாஸ் ஆனவங்க ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தஞ்சு பேர் இந்த ரேஷியோ உங்களுக்கு புரியுதுங்களா எட்டு லட்சம் பேர்த்தில் வந்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தஞ்சு பேர் தான் அந்த மெடிக்கல் டெஸ்டில் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இதனுடைய சதவீதத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே உங்களுடைய கற்றல் திறனை அதிகப்படுத்துங்கள் கற்றல் திறன் என்பது ப்ளஸ் டூவில் மட்டும் பார்ப்பதல்ல உங்களுடைய குழந்தைகள் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து வரும்பொழுதே அவருடைய கற்றல் திறனை சரியான முறையில் கண்காணித்து அதை சர்வதேச கற்றல் திறனாக மாற்ற வேண்டும் தமிழகத்தில் உள்ள இத்தனை கல்லூரிகள் இருக்கின்றன இத்தனை பள்ளிகள் இருக்கின்றன 
இவர்களில் சர்வதேச தரத்தை எட்டிப்படுத்தவில்லை என்றால் இதற்கு கல்லூரியோ பள்ளியோ காரணமல்ல பெற்றோர் அதற்குண்டான முயற்சி எடுக்காதது இதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டு எங்களுடைய இருவரும் சர்வதேச கற்றல் திறன் என்கின்ற இன்டர்நேஷனல் லேர்னிங் ப்ரோக்ராமை துவக்கியுள்ளது பெற்றோர்கள் இதை உணர்ந்து தங்களுடைய குழந்தைகளை வெற்றியாளராக மாற்றுவதற்கு எங்களோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள் நன்றி வெல்கம் டு எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் பவுண்டேஷன் சொல்ல முடியாத அழுத்த நினைவுகள் அடக்க முடியாத அழுகை கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபம் தாங்க முடியாத கஷ்டம் தன்னை யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை என்ற ஏக்கம் அதிகமான பயம் தூக்கமின்மை உடல் சார்ந்த வழி இன்னும் இது போன்று பல சிக்கல்களில் இருந்து விடுபட நாங்கள் உதவுகிறோம் அணுகவும் உளவியல் முதல் உதவிக்கு எம்எஸ்கே ஜஸ்ட் கால் தொண்ணூற்றி மூணு அறுநூற்றி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது